وہ کد دبا بھی قوم کا وہ الحق اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے وہ سچا ہے یہ مشرقین عرب کے بارے میں ہے کہ وہ جھٹلاتے تھے قل لست علیکم وکیل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں میں نے تو تمہیں حق بات پہنچا دی ہے پہنچانے کے باوجود اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے تو تم خود ہی ذمہ دار ہو تو اس پر وہ کہتے تھے کہ عذاب عذاب کب آئے گا عذاب تو آپ سے کلوائے گا لکل نب عین مستقر ہر خبر کا ایک مقررہ وقت مقررہ مقام ہے وہ سو عالمون اور ان قریب تم جان لو گے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مستقل میں آنے والے عذاب کی طرف اشارہ کیا جو کہ غزوہ بدر کے اور دوسرے غزوہ کی صورتوں میں آیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يُخُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَارِدْ أَنْهُمْ فَعَارِدْ أَنْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اور جب تم انہیں دیکھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں غور و خوص کر رہے ہیں يَخُودُونَ فِي آيَاتِنَا اصل میں یہاں پہ جو لفظ ہے خوص کرنا تو خوص عام طور پہ یہ یعنی گندے انداز میں فکر کرنا ہنسی مذاق کرنا کسی کے بارے میں تو اس وقت خوص کا لفظ آتا ہے تو فرما کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو اللہ کے آیتوں میں برے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں فعارد ہنم تو ان سے پھر منہ مو موڑ لیں آپ ان کے پاس سے اٹھ جائیں مراد یہ کہ تو کوئی دوست احباب ہیں کوئی جاننے والے ہیں تو ان سے اٹھ جائیں اور اگر کوئی اسمبلی ہے تو وہاں سے آپ بائی کاٹ کر دیں حتیٰ یا خود فی حدیث ان غیری جب تک کہ وہ کسی اور کام میں نہ مشغول ہو جائیں جب وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں تو پھر جا کر تم وہاں پہ بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ اچھی باتیں کرو دین کی باتیں کرو دین کی دعوت دو لیکن جب مذاق اڑایا جا رہا تو یا تو ان کو روک دو یا اٹھ جاؤ ان کے پاس سے اور جب طاقت نہیں ہے تو پھر اٹھ جاؤ وہاں سے فلا تق عد بعد ذکر مائل قوم ظالمین اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالمین کی قوم کے ساتھ مت بیٹھو تو یہ نبی علیہ السلۃ والسلام کے ذریعے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر غلطی سے ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور جب دیکھو کہ وہاں پہ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ کفار تو کرتے ہی کرتے ہیں لوگوں نے ان سے بھی دوستیاں لگائی ہیں ان کی بھی صحبتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور اس پر مسکرا دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو سن کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تمہاری باتوں سے چڑھتے نہیں ہم بڑے وسیع ظرف لوگ ہیں بڑے وسیع ذہن کے مالک ہیں معذ اللہ دین کی باتوں کے بےغرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتے اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملہ تو ہو رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے دیکھیں شو باقاعدہ چلتے ہیں ڈرامے چلتے ہیں جس میں باقاعدہ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے دین کو بگاڑا جاتا ہے انبیاء کی فلمیں بنائی جاتی ہیں اور ان کو بڑے دھرلے کے ساتھ چلایا جاتا ہے تو یہ سب کے سب غلط کام ہیں اللہ فرماتا ہے کہ غلطی سے اگر تم چلے گئے تو ان کے پاس سے اڑ جاؤ 